So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail, wo aus irgendeinem Grund Pompom -Pom jetzt äh, sagt ziemlich, naja, stark sieben Tage Regenwetter irgendwie bei sich hat. Aber wie dem auch sei. Darum kümmern wir uns dann gleich mal. Ansonsten kann man jetzt, äh, sag jetzt erstmal hier sagen, die Sache mit der Halle der Erinnerung im letzten Part... Ja, die ist irgendwie ein bisschen aus den Rahmen gesprungen, beziehungsweise ein bisschen übergelaufen, die ganzen Aktionen. Und ein bisschen länger geworden, als was ich es ursprünglich überhaupt gedacht hatte. Es war nicht gerade sehr erfolgreich gewesen in der dritten Runde. Aber, jetzt auf jeden Fall bin ich. Und dann ist auch noch die, meine Hauptcharaktere hierbei. Na jedenfalls meine Hauptcharaktere jetzt in diesem Part wiederum zu Anfang Natascha, Himiko, dann Hang und 7. März. Die sind auf jeden Fall, er sagt, Level 40. Die Lichtkegel wiederum, naja, bloß, er sagt, das Frühstückslichtkegel von Himiko ist auf Level 40. Und ja, ein Gespräch nach der OP ist wiederum, er sagt, auch immer noch Level 30. Ich habe dann, er sagt, im letzten, also nach dem letzten Part, sowieso dann auch noch sehr viele Materialien gesammelt. Also vor allem, er sagt, die Level-Up-Materialien, die wir jetzt hier sowieso, sowieso ja recht wenig haben. Haben wir dann, er sagt, offscreen dann noch, er sagt, eingesammelt. Jetzt wiederum haben wir erstmal wieder 222 von den... Ja, keine Ahnung, wie heißen die Kugeln da oben überhaupt? Trailblaze Kraft. Mhm. Jetzt haben wir erstmal wieder 222 Trailblaze Kräfte beisammen. Und ja, jetzt wo meine Charaktere ja sowieso auf Level 40 sind, gehe ich ja sag, sowieso auch stark davon aus. Warte mal, da fällt mir jetzt eine andere Sache, er sagt ein. Da fällt mir doch jetzt erstmal eine andere Sache ein. Ich wollte, glaube ich, doch dann hängen, einen anderen Lichtkegel doch geben. War das nicht so? Das habe ich jetzt total vergessen gehabt. Ja, ich denke, das war doch der hier. Gib uns ein Like, bevor du gehst. Erhöht den verursachten Schaden des Trägers durch Standangriffe und Fertigkeit um 24%. Dieser Effekt wird um zusätzlich 24% erhöht, wenn die aktuelle Energie des Trägers den maximalen Wert erreicht. Oder der hier? Ne, ne, das wollte ich ja, also, glaube ich, nicht machen. Aber diesen Lichtkegel, den könnten wir vielleicht noch hochstufen. Einen kleinen Aufstieg können wir dann, er sagt, aber jetzt sowieso auch noch machen. Weitere Aufstiegsmaterialien hatten wir dabei auch noch. Tja, probieren wir es dann doch, er sagt, mal aus. Könnte dann noch, er sagt, gut klappen. Geben wir dann dann, Hang, einen anderen Lichtkegel. Ah, das erhöht ja also bloß die kritische Trefferrate des Trägers für drei Runden um 12%. Also wer sagt, der jetzt der sagt nun wirklich, er sagt viel besser geeignet. Naja, vielleicht nicht ideal besser. Aber wäre auf jeden Fall ein Anfang. Aber jetzt muss ich ja sagt wirklich mal Pompom -Pom fragen, was jetzt hier los ist. Phantom Heart! Was ist los? Phantom Heart, kommt mir nicht zu nah. Hm. Ich erinnere mich nicht daran, dich geärgert zu haben. Was ist, was ist denn dein Problem? Ich wollte nicht unnötig klingen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Nun, ich... Okay, dann komm, ich, komm doch bitte hier. Ich benötige eine Hilfe. Kannst du mir deine Hand geben und mich hochziehen? Ach, einen Moment. Kannst du mich hochziehen? Meine, meine Beine sind taub geworden und ich kann mich nicht mehr bewegen. Kein Problem. Zum Glück bist du hier. Für diese Schlamasse kann ich leider nur mir selbst die Schuld geben. Fendermat, hilf mir bitte. Du streckst beide Hände aus, um Pompom heraufzuziehen. Äh, Dank deiner Hilfe kann Pompom endlich seine Beine bewegen. Tja, verspanntes Pompom. 
Phantom Heart. Fühlst du dich jetzt besser? Wer hätte gedacht, dass die Beine beim Schlafen taub werden können? Naja. Deine Schlafhaltung ist aber auch zu aufreizend. Überhaupt, ich war einfach viel zu müde und bin im Stehen eingenickt. Danke, Phantom Heart. Versprich mir bitte, dass du niemandem davon erzählst. Sonst hast ich dir mich völlig aus. Vergiss das bitte nicht. Tja, Mission abgeschlossen. Vielleicht war das jetzt genau das, was wir jetzt... Also vielleicht Nein, haben wir jetzt nicht. Wir bräuchten jetzt... Also der Ups, falsch. Lichtkegel meinte ich. Ne, das können wir auch ebenso gut jetzt lassen. Aber gut, Pompom haben wir jetzt erstmal geholfen. Ja, wir wollen in die vergessene Halle zurück. Wie schon gesagt, unsere Charaktere sind jetzt auf Level 40. Haben auch ein bisschen angepasst. So habe ich dann erst auch noch die dritte Erinnerung. Auch noch absolviert. So dass wir dann drei Sterne dann auch noch da haben. Aber jetzt erstmal hier. Das Wichtigste. Himiko. Dann Hang. 7. März. Und nicht zu vergessen, Natascha. So können wir jetzt, denke ich, auf alle Fälle Erinnerungsbronja besiegen. Da bin ich mir doch jetzt ziemlich sicher. Und sobald wir das erstmal geschafft haben, dann kümmern wir uns auch, aber auch endlich um die restliche Story auf dem Planeten Jarilo 6. I have something for you. Barely felt Try that again. You can't run. Perhaps you still don't humanity. Ja, nicht so gerade der perfekte Anfang jetzt. An I'm no exception. Der Anfang ist aber jetzt, er sagt wirklich leider, er sagt nicht gerade so berauschend. Naughty child. Hm, much obliged. Okay, Plan B einleiten. Try hard sometime. Watch this awesome move. You won't get away. Stop. Onward. Fighting is meaningless. Gut, jetzt haben wir also Bronja wieder hier. Time for a shot. Nap time. Time for an overhaul. Try that again. Back off. You can't run. I've no interest in conflict. Tough luck running into me. Ja, genau jetzt äh, sagt in der richtigen Zeit. Trotz allem habe ich jetzt irgendwie das ungute Gefühl, dass wir hier jetzt irgendwas anders jetzt machen als im letzten Part. Kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen is nicht gut genug vor. Obwohl andererseits... Nein, 
naughty child. That's better. I've no interest in conflict. <laughs> Time for an overhaul. Okay, wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Gott, genau darauf habe ich jetzt gewartet. Genau darauf habe ich jetzt gewartet, Bro. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Told you I could fight. I've no interest in conflict. Next time. My turn. <laughs> Here. <sighs> so. Try that again. Okay, der Schwächebruch wurde jetzt erstmal korrigiert. I have something for you. Fighting is meaningless. The truth of life and death revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Barely felt it. You can't run. Okay, im Großen und Ganzen läuft es doch hier sehr, sehr nun wirklich viel besser. Wir haben noch zehn Runden. Time for an Overhaul. Gut, wie schon gesagt, wir haben ja, sag, noch 10 Runden übrig. Wir haben gleich sag, wieder das weitere Ultimate von Himeko da. Läuft also alles genau dieses Mal so, wie ich es noch oft habe. Wir mögen zwar auch an der Stelle auch Zwei Level drunter sein. Aber no interest in conflict. Aber das macht eigentlich dieses Mal sag, keinen großen Unterschied. Fighting is meaningless. Try hard. Watch this awesome move. You won't get away. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break. Okay, einundzwanzig Prozent. That's better. Naughty child. 
<sighs> Thanks, so. Tom. Hi. <sighs> Try that again. <laughs> Justin, just a little something. Think nothing of it. <sighs> Thanks a lot. Fight with me. <sighs> okay, it's not six rounds. I've no interest in conflict. <laughs> Perhaps you still humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. <sighs> Gotta try hard. Watch this awesome move. <sighs> uh, try that again. Also, dieses Mal können wir sie auf jeden Fall besiegen. That's better. <sighs> Thanks a lot. <sighs> Time for a shot. <laughs> Fighting is meaningless. Have luck running into me. <laughs> Time for an overhaul. <laughs> the truth of life and death, the sanctuary, is but a vision. Tja, das Ergebnis war zwar jetzt nicht sehr berauschend. Aber wir haben es jetzt wenigstens geschafft. Darauf kam es jetzt auf jeden Fall erstmal an. Würde ich mal meinen. Zwar, wie schon gesagt, kein so gutes Ergebnis jetzt hier. Aber war wenigstens ansatzweise gut. Wenn wir auf jeden Fall erstmal unsere Charaktere auf Level 50 bringen können, wäre das allerdings, er sagt, jetzt noch besser. Und dann würden wir, sagen auch keine Probleme mehr damit haben, gegen Bronja zu bestehen. Nun denn, sei es drum, jetzt geht es erstmal wieder zurück nach Felsenstadt. Und wir beginnen erstmal mit der finalen Lagebesprechung. Where to now? Well... Now that we're done with that whole situation in the underworld, we can finally look for the Stellaron. <sighs> but thinking about it, I feel a bit bad about Clara. We promised her that our talks with Sparog would go peacefully. Tja, es tut mir leid, dass ich Sparog nicht überreden konnte. You tried your best. Don't blame yourself. I should have considered such a situation in advance. And it was Svarog who attacked first. We didn't have any other choice. Uh, I didn't mean for you guys to start beating yourselves up over it. Look on the bright side. Things turned out all right, didn't they? Now everyone knows that the real problem here is the Stellaron, and they're willing to help us out. All in all, the mission is going super smoothly. But we still have a lot left to figure out. For instance. Tja, wo ist das Stellaron? Exactly. We don't even have the Stellaron's coordinates and location. Kokolia's sudden change in attitude is also very curious. We still haven't put all of the pieces together. Naja, um ehrlich zu sein, ich hatte wieder Träume. Dreams? I remember you mentioned something about strange dreams before. Du erzählst dann Hank und 7. März von den Stimmen aus seinen Träumen. Mm. All three dreams were the same. With Kokolia and that other voice. It would be weird to call it a coincidence. I'm wondering if these dreams aren't just random. If there is some meaning behind them. Maybe you're having them because... Because of the Stellaron inside him? That's my hunch, but I have no proof. <sighs> well, then that's as good as nothing for now. So, what should we do when we get back above ground? After all this talk, we're still back at square one. We solve a puzzle one piece at a time. Let's get some rest. 
We'll talk to Wildfire tomorrow and get to the bottom of this. Also, there's still one more key character we haven't talked to yet. Her connection to Cocolia may be the key to cracking this mystery. Also müssen wir noch mal Bronya reden? Tja, gut. Welcome to the Gerda Grand Hotel. Hey, bist du schon fett mit deiner Arbeit heute? Ich habe gerade einen Topf mit Pilze gekocht, gekocht. Mach eine Pause und komm dann zum Probieren. Okay. Wir würden uns auch gerne ausruhen. Nein, es ist wieder da. Du hast mich gerufen, dass du die ganze Situation mit Please have some food and get a good night's rest. Ja, ich glaube, es wäre gut, etwas zu schlafen. Na, dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall sicherlich noch eine weitere aktuelle Erinnerung von Kukulia und dem Stellaron zu sehen, was uns dann weiterhelfen wird, es zu finden. Eine Welle der Müdigkeit überkommt dich und du erinnerst dich, dass du lange nicht mehr ausgeruht hast. Selbst der schrecklichste Traum wird dich diesmal nicht aufwecken. Over there. See that? That used to be the worst street in Rivet Town. And it's also where I grew up. Da fällt mir jetzt gerade ein, als wir eigentlich den Kampf auf der Raumstation er hatten. Gegen diesen Anti Antimaterie-Drachen oder was auch immer. Hier. Mit dem Boten des jüngsten Gerichts oder irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung, wie das da jetzt hieß. Da hatten wir doch er sagt, auch ja nach dem Kampf einige Visionen doch gehabt. Und da hatten wir doch eigentlich auch die beiden gesehen, wie sie er sagt, jetzt genau an der Stelle standen. Und jetzt redeten. My friends and I used to wander those streets, thinking about where to find our next meal. That is... Until Chief Oleg got me out and took me to the orphanage. There, I learned to read and write from Natasha. At the age of ten, I started to patrol the mines with Oleg, occasionally getting into fights with the local thugs. Oh, that sounds nice. Nice? Are you being sarcastic with me? Oh, no, sorry. Life in the underworld is difficult. I shouldn't be speaking about it so lightly. Ugh, you're always so serious. It really gets on people's nerves sometimes, you know? Uh, right. Uh, what I meant was... Uh, I kind of envy you, Zila. For as long as I can remember, my days have been an endless cycle of studying, etiquette lessons, and training. Every day, all I hear is, Remember who you are, Bronya. This is against the architect's admonishments, Bronya. Ladies shouldn't use such foul language, Bronya. <laughs> Some may envy this kind of life, but I have felt trapped. When every choice and every goal has already been made for you. <laughs> you probably can't imagine how that feels. No, I can't. But more importantly, what kind of foul language were you using? In the name of the architects, I shall stick this spear into your nostril. <laughs> that's it? <laughs> oh, that's nothing. Looks like I'll have to teach you some underworld slang before you go back. <laughs> no. No, that won't be necessary. <laughs> It'll be better than poking people's nostrils, at least. <sighs> I never thought that I'd be here having a heart-to-heart -heart with the future Guardian. As a kid, I didn't meet many people who lived in the overworld. I only heard stories from the grown-ups and figured you were all just a bunch of cold snobs. I've heard from some Silvermane veterans that before the orders were made to seal off the underworld from the overworld, there was no difference between the two places. Everybody ate the same food, chatted about the same topic, celebrated the same festivals. Even though times are different now, things like 
the joys and sorrows of life, the ties between people. These precious things must certainly still connect us all. If there is a way to bridge the gap between the two worlds, we can definitely go back to the time when you and I were not divided. When we could stand side by side against the eternal freeze and the fragmentum. <laughs> I'm not like you. I don't have that many grand plans for the future. But if that's the future you want, I'm willing to build this bridge with you. Thank you, Zila. Your trust is very important to me. Speaking of which, um, what are you going to do next? What Svarog revealed must have made quite an impact, huh? Yes. I thought I was prepared for anything, but... As long as I am the Guardian's successor, those truths will come out sooner or later. But why does my mother hide it from me, and why does she want me to hunt down the outsiders who know about the nature of the Stellaron? It just... It doesn't make sense. I thought it over. There's only one thing I can do. Go ask her directly. You... Hold on. You're not really going, are you? A alone? You can't. This plan is... I've already thought it through, Zila. I am Madame Kokolia's daughter. That will never change. Be it my duties as her heir or as a Silvermane guard, I must face my problems head on. Even if... Branya. This is for you, Zila. Please help me pass it on to the outsiders. If... If I am unable to see you again, they'll know what to do. Okay, I understand. You've made up your mind, and there's nothing I can say that will change it. But... Remember this. If you run into trouble, I will come to save you, no matter what. Then I'll be waiting for you. <laughs> so, did you come to this spot when you were a child? Of course. I just didn't appreciate how nice it was at the time. <sighs> Very nice. Sure. Oh, that was a good sleep. <laughs> I should go meet up with March and Danhong. Tja, dieses Mal sogar ohne Sack von Kukulia und dem Stellaron zu träumen. Stattdessen haben wir jetzt äh, sag hier die kleine Zwischensequenz zwischen Bronja und Seele gesehen. Eine Zwischensequenz, die wir sowieso schon mal vorausgesehen hatten. Tja, aber nun müssen wir jetzt erstmal einen Weg zurück zur Oberwelt finden, um Bronnie, er sagt, aber zu unterstützen, ihre Mutter zu fragen. Oder sie zu retten, bevor ihre Mutter, schräg, schräg Stellaron, sie vielleicht tötet. Auch wenn sie das, er sagt, nicht will. Aber da sie ja sowieso als spielbarer Charakter im Spiel ist, also ich meine Bronja, ihre Mutter ja eigentlich ja nicht, dann wird sie überleben. So Leute, bereit zurück zur Oberwelt zu gehen? Took you long enough, Sleepyhead. We've been waiting all day. I've noticed that our sleep routines don't match up. You either keep getting up in the middle of the night or snoozing away until the day's almost out. Unacceptable. You gotta work on your teamwork. Hm. Did you have a dream again last night? Tja, diesmal nicht. So that's why you slept for so long. Well then, let's go find Wildfire to discuss our next move and see if they have any new discoveries. Let's go! I can't wait to finally get back above ground! Tja, das wird doch sicherlich äh, sag jetzt auch noch ein klitzkleines bisschen dauern. Denn dafür müssen wir auch erstmal, wo ist denn jetzt der Sagebohrer? Der Schmelzofen. 
Hm, jetzt ist der Sack hier nicht zu sehen, aber dort müssen wir jetzt als nächstes Jahr hin. Ist ja immerhin der einzige Zugang zur Oberwelt. Oh, look who's here. It's the Bane of Farag, the big hero of the underworld. And the other big heroes, Dan Hung and March 7. Were those lines rehearsed? Where's Natasha? Is she here? She has a bunch of other things to attend to. So I hope you don't mind talking to this <clears throat> old man instead. I speak on behalf of Natasha. By the way, sorry for keeping that whole thing about her being the actual leader of Wildfire a secret. <laughs> hmm. Naja. Es ist sowieso egal. I'm glad you don't mind. Natasha is always cautious, but she has no ill intent, as you surely have noticed. She told me to make sure you return to the overworld safely. I gave it some thought, and I think the safest way is to ask this fellow for help. I brought you down. I can take you back up. Free of charge. Satisfaction guaranteed. There's no need to knock us out this time, right? Of course not. This time, we'll go back through the furnace core. Hmm. Und wozu brauchen wir dich dafür? Well, for my sparkling companionship, of course. <laughs> I just, I just. The path has been blocked for over 10 years, and very few know how to get through. That's where I come in. Ugh, enough chatter. Just be a good guide. Hold on. What about Branya? Why isn't she here? She already went back. As you know, she has some things to settle with the Supreme Guardian. What? She just ditched us and went back? How could you let her? Hmm. Sie hat also einen eigenen Plan. Exactly. She has a lot of responsibilities. I don't completely understand, but I trust that she's trying to solve the problem. Oh, right. Branya told me to give you this. She left us a letter. Hmm. Could this be one of those open in case of emergency letters? I've never gotten one of those before. Should we wait until we run into something dangerous? Stop overthinking and just open it. Na gut, Phantom Heart, März dann hang. Wenn ihr diesen Brief lest, sollte ich in die Oberwelt zurückgekehrt und auf dem Weg zu meiner Mutter sein. Ich entschuldige mich dafür, dass ich euch nicht in meinen Plan eingeweiht habe. Ich befürchtete, ihr würdet Einwände haben, was mein Entschluss ins Wanken gebracht hätte. Madame Kokulia hat mich großgezogen und ich werde ihr ihre Güte nie vergelten können. Sie hat mir zahllose Lebenslektionen und Tugenden beigebracht und auch wie man Belobok und seine Bewohner verteidigt. Auch wenn sie in letzter Zeit einige Entscheidungen getroffen hat, für die ich keine Erklärung habe. Lassen mich all die kostbaren Erinnerungen an sie nicht los. Ich muss ihr meinen Standpunkt und meine Gedanken mitteilen und versuchen, mit ihr zu einem gegenseitigen Verständnis zu gelangen. Das ist mein Bestreben als Tochter, aber auch meine Verantwortung als Silbermähnwache. Aber ich bin mir der Risiken bewusst, die ich mit dieser Reise eingehen werde. Sollte ich also die Gunst meiner Mutter nicht erlangen und es sollte mir was zustoßen, dann leitet diesen Brief bitte an die Geschwister Landau weiter und bittet sie um Hilfe. Serval und Gepard sind ehrenwerte Leute mit enormer Macht in Beloborg. Und ich habe vollstes Vertrauen in sie. Sie werden euch zweifellos bei eurer Suche nach dem Stellaron unterstützen, sobald sie mein Siegel und meine Handschrift erkennen. Aha, die beiden sind Geschwister. Brother and Sister Landau. I know the brother must refer to Jepard, but who could the sister be? Oh, Sir Val. So she's Jepard's older sister. Ich hoffe, dass Bronner nichts passiert. She gave it some good thought. But whatever's going on in that supreme guardian's head. Even Bronya might have trouble understanding. Sampo, do you know the Landau siblings? Landau. 
Uh, yeah, we're all friends. I've mostly dealt with the younger brother in the past, but the sister? <laughs> She's much scarier. Uh, today's supposed to be a day of celebration, so let's not talk about it right now. We can set out at any time. Just come find me when you're ready.